，人有食神，马有乱蹄，吃饭没有不掉饭粒儿的，吃烧饼没有不掉芝麻粒儿的。意思就是说，嘿，不论是人呐、啊、或者事情啊，都不可能是十全十美的，难免会有点小的疏失。吃烧饼掉几粒小小的芝麻是难免的啦，不要太斤斤计较，想开一点儿。例如说，你呀、啊。把私房钱藏在浴室的天花板上，有一天儿，嘿，被你的水墨发现了，就不要太斤斤计较得失，好吧，把钱就交给老婆就是了，日子才不会过得那么难过，是不是？今天来跟大家谈一个，就是小小一颗不起眼的芝麻，对女生是很棒的食物哦。胡老板开讲喽，我是你的老朋友胡医师。黑芝麻呀，被奉为长生不老的圣药。我在今天的影片中呢，就会跟大家谈一谈，古时候的人把芝麻跟一种食物做在一起，叫做保健食品，也可以当零食来吃。我前一阵子呢，就请中药房帮我做出来了，等等，也会秀给大家看哦。喜欢这一集的内容吗？假如喜欢的话，请记得帮我多多的分享。黑芝麻防骨松，强记忆。补肾防骨质疏松，筋骨能够开用。你家小朋友啊，或者是在国中的小孩子啊，是不是想要抽高了呀？这个时候，妈妈呀，或者当阿妈的你啊，会不会就，嗯，到底有什么食物，有什么药可以让我们家的小宝贝儿子、宝贝孙子能够长得又高又壮，连隔壁那些阿祖妈哦，一马招过来，去去去去去去去去，攻。口袋里面拿出一张纸条，嘿嘿，长高的秘方，推荐各位婆婆妈妈早上偶尔准备一些黑芝麻、栗子、豆浆，或者是芝麻粥，给你家中的丁孙伯辈、小孩子给他们吃。像我们这些高年级生啊，或者是女孩子啊，哎，也多吃一点黑芝麻，可以防止你骨质流失，预防骨质疏松，这多好啊！黑芝麻，它在古书里头讲，性平，就是很平的，吃了不会导致阴阳失衡。它又是甘味的，就是甜味的啊，能够入脾，能够养脾健胃，可以帮助内在的五脏啊，让五脏充盈，然后呢，肌肉健壮，整个人自然的就青春活力。好，来看看黑芝麻栗子豆浆饮怎么做，用豆浆五百 CC。用熟栗子十公克，加上芝麻粉五公克。芝麻粉呢，你就到打这个芝麻粉的那种店子里面去跟他买，就可以买得到啊。做的方法就是把栗子壳剥了以后，切的细细碎碎的，和其他的这个材料就是豆浆呢，还有芝麻哈，一起放到锅子里头煮滚了，就可以喝了。栗子能够补肾健胃、补肾强筋，搭配黑芝麻和豆浆，又补元气，又补肾气，而且还补蛋白质，对不对？好，肾气充足可以健脑提神，改善听力以及耳鸣。你是不是有这样子的症状？就是从房间走到客厅，哎呀，行行，忘记了你的要干什么了。我曾经听说这么一个故事，说有个人啊，他把耳，他的他把手机放在了办公室，走走走走回家的路上呢，哎。我我好像没带手机呀、啊，好，又跑回办公室，走到办公室了，开开了门，在桌子前面站了半天，哎，我我回来干嘛呀、啊？啊，又走回去了。结果呢，这个手机还是没带，有没有这样子、啊？有啊，或者有一次啊，有个人呢，他就跑去赛场去买菜，然后走到菜走到走到路上了，就哟。哇，四炉上面还正在煮绿豆汤呢，赶紧的哗哗赶紧跑啊，用百米的速度赶紧跑回去。跑回去了以后呢，要想关瓦斯，哎，竟然的全身都是汗。进了厨房才发现根本没有开火，是不是在笑？你是不是在笑？你笑大声一点，是不是？你家人就这样，或者你就是这样子的。我跟你说，这可能就是精神涣散、记忆力退化的警讯喽！嘿，锵锵锵！早上喝鲜奶或豆浆的时候，加一匙黑芝麻粉吧。假如说啊，你说哎，我没那个时间搞那个栗子啊，搞什么搞那么多，不要紧，就喝鲜奶或者是吃豆浆的时候，咵一匙黑芝麻粉搅进去，简便又快速，能够提振精神和工作效率。黑芝麻的纤维素又助于你能够润肠通便。芝麻里头的油脂含量又很高，能够促进肠胃蠕动，听力变差，出现耳鸣的时候，那这可能就是肾气不足，可以补充黑芝麻来缓解这个症状。黑芝麻加一物，无法抗老。
，有一个丸子叫扶桑丸。扶桑丸呢是古时候用来作为保健食品，就用这一个东西。而这个扶桑丸呢，它能够除风湿、起雷汪、助溶炎、乌滋法、雀病延年，这么好。而它被叫做扶桑丸，是因为有一个人叫做胡森，他所发明的这个丸子。那么他呢就说，哎，可以做，就有刚才讲除风湿，就是我们身体呢有风有湿就会疼痛，而且呢起雷汪，雷就是。雷瘦瘦弱的意思，汪的就是身体啊有病病殃殃的啊，它就可以治疗这个，并且呢还能助溶炎。哇哦，这个女生听到，我想大概一定很高兴。助溶炎意思就是说，让你看起来好像很年轻美貌的样子，并且还有乌滋法，就会让头发变黑。那当然了，容颜看起来年轻，头发又是黑色的话呢，那就是看起来很年轻。哎，五十岁却有三十五岁的。这个容颜有三十五岁的头发，这多好，而且还雀病延年。那他用什么呢？他用桑叶跟黑芝麻来把这个一个研成为细末，然后用蜜来炼成一个丸子。这个丸子呢，就叫做扶桑丸。黑芝麻、白芝麻有何不同？芝麻有白芝麻、黑芝麻，还有赤芝麻这三种，哎，大家就很少听到赤芝麻，对不对？好，这个麻啊，假如说我们要取这个油，要从里头榨出油来，白的是最好，就是取油的，白色的最好。服食，所谓服食就是养生家拿来当做他养生的食物的。那服食呢，就以黑色的为最好，而且呢，黑色的好还不算，胡地来的呢为最棒。还有一种是赤者，大家很少听到。赤呢，就是它的样子啊，就像那个老茄子的籽。那古人写老茄子，就是老茄的籽啊，老茄子里头的那个籽啊，它的壳比较厚，而且油比较少，只是啊。哈，拿来吃的话呢，是哎，整个只能够当做吃食物，但是不能够当做服食家用的，也就是不能拿来当养生用的。这个胡麻，它的名称由来，我来稍微讲一下。胡麻为什么叫做胡？它是因为胡呢，就是胡地，就是西域呀、啊、外国呀的意思，你知道吗？古时候的人他发现到，在西方的这些人呢，他们都是留着胡子的，那所以呢，就叫他们叫做胡人。你知道“胡”这个字啊，我们现在写是上面有一个标，下面一个这个“胡”这个字啊，以前这个“胡”跟那个“胡子”的“胡”啊是相通的，所以呢，就叫那种人，因为常常留着胡子，所以叫他们叫胡人，也意思就是说外国来的人。好，你看胡瓜、胡麻、胡椒、胡芹、二胡、胡说八道，这些都姓胡，跟我都同一本家，<笑>当然是开玩笑啊。这些跟我本家的这些胡瓜、胡麻、胡椒这些，他们是怎么样？因为他们也都是从外边来的，从西方来的，所以叫胡瓜；从西方来的，所以叫胡麻；从西方来的，所以叫胡椒。那同样的，我们的二胡这个胡琴呢，也是从西方来的。所以呢，我们讲张骞出使西域以后，才有胡麻的。所以现在所吃到的这种麻啊，这种胡麻，就是从胡地来的，从西方来的。黑芝麻是发物，两种人不能吃。什么人不能够吃黑芝麻的呢？黑芝麻、啊、它是属于发物。你知道古时候的人啊，他说身有什么样的疮的人，或者说刚刚发炎的人啊，有一些东西不能吃，例如猪头皮啦，例如老母鸡啦，例如大公鸡啦，例如什么很多很多。其中呢，有一个黑芝麻也是属于这个发物。所谓发物，就是说会让发炎变得更发炎的那个东西。所以呢，他就说有疹子啦，会有皮肤病发炎啦等等这些人，对于这个黑芝麻呢，要。忌口不可以吃，对抗痘痘，芝麻这样用就对了。有的人很苦恼于头上啦、脸上啦，或者身上啦，长个小疮，例如说长个像青春痘的疮啦，或者一个脂漏性皮肤炎啦之类的这种皮肤的这种毛病，又痒又起疹子，你知道吗？古人用芝麻来治疗，例如头面的疮。啊，就是刚才讲的这种疹子啦，或者什么这些，用芝麻生的，然后放在嘴巴里嚼嚼嚼，嚼完了以后呢，敷上去就好了。这头面痛疮，再来。
坐板创界，坐板创界就是坐板凳坐久了，这个屁股下边呢就可能长疮了，或者长疥疮了，那也是一样。有生芝麻在嘴巴里面搅一搅，然后敷上去就好。还有汤火伤灼，就是汤火伤到了，而有灼伤就热伤了啊。那用胡麻生的，把它给研研研，就把它给捣成像泥状涂上去。讲到这里啊，就想到有的人会说啊，用嘴巴咬一咬这个。芝麻呀，然后涂是会不会太脏了？这个大家都是怕这个嘴巴里面太脏了，是不是？所以你看，后来有人有工具了以后呢，他就用敲一敲，把那个敲成泥状的这个芝麻泥呢，来涂在那个上面，也可以治同样的病。有的时候我们讲到底脏不脏，这真的是不一定啊。我曾经看过一个老医生啊，他给一个病人，那个病人在这个肚皮儿上面啊。你知道吗？那个那个肚皮，因为因为这个电哈，呃，火呀，烧伤，烧伤这么大一块，然后呢，去医院植皮，植了好多次都植不上去。结果我看到这个老医生啊，他就拿一点药粉子往上面撒一撒，然后呢，每天来做一次或两次，连续做了三四个礼拜以后，就完全好了。那我当时我也是不解、啊，这个药这样子涂上，这样子撒上去，会不会是会染菌啊，或什么东西？因为我们学西方科学的，我们都知道那些药啊，什么是药材上面都有霉菌啊、细菌啊，什么东西要撒上去的话，不会发炎吗？哎，没，我没，我却发现到这位老医生来处理这个病人的时候呢，却竟然的那个病人不但不发炎，而且反而比也用植皮的方式还要更好。由此可见。见啊，由此可见，这个发言不发言，这个不一定是我们现在用我们的科学脑袋来想的。那么，也许呢，那些药材就有那个好处。同时，嘴巴咬这个芝麻呀，你知道吗？口水哈，也就唾液。我在读大学三年级的生理学的时候就读到过，他说啊，人和狗的唾液是能够杀菌的。嘿嘿嘿，说不定就是这样子，这涂上去反而好。长期持续吃黑芝麻，养生的效果很好，但也不要一下吃太多。芝麻的油脂量呢，含量非常的高，一天大概吃个十公克左右就够了。你吃太多也没有什么用处，对不对？今天的内容就说到这里。喜欢我的节目吗？喜欢的话，请记得按订阅，并且加小铃铛。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG 跟 Podcast 频道。谢谢大家，拜拜。Thank、you